ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ സീനിൻ ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ സീനിൻ ടച്ചനസ് ലെപ്രസി ലീഷ്മാനിയാസിസ് യെല്ലോ ഫീവർ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ജസ്റ്റ് അറിയുമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രം കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ലെപ്രസിയിലാണ് ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ലെപ്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് So, Hansen's disease, that is leprosy. Leprosy is the name of Hansen's disease. Now, causative organs are Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. That is the name of the name of peripheral nerves. That is the skin. We call it peripheral nerves. Peripheral nerves, skin, that is the name of muscles, bones, testes. We call it testes. We call it testes. ടെസ്റ്റിസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രോഗം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ലെപ്രസിയാണ് കേട്ടോ ടെസ്റ്റിസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും മസിൽസ് ബോൺസ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഓർഗൻസിനെ വരെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെപ്രസി ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ലസറിൻ ലെപ്രസി ലസറിൻ ലെപ്രസി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസിൽ കാണുന്ന ലെപ്രസിയാണ് ലസറിൻ ലെപ്രസി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലിയാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലിയാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലി ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോ മേജർ പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിജൻ നോസ് ആണ് കേട്ടോ നോസ് അതായത് മൂക്ക് ചീറ്റുന്ന സമയത്ത് മില്യൺസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് മൂക്ക് തുമ്മുന്നതിലൂടെ തുമ്മുന്നതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ ലെപ്രെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ള ലെപ്രസിയാണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത് പകരുള്ളൂ ഒന്ന് തൊട്ടൊന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പകരത്തൊന്നുമില്ല അതിന്റെ മൂക്കിലൂടെയാണ് പോയത് നമ്മൾ ആ തുമ്മുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് കേട്ടോ അത് ലാപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെപ്രോമിൻ ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡയഗ്നോസിസ് ദറ്റ് ഈസ് ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ലെപ്രോമിൻ ഇൻ്റു ദ ഇന്നർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ ആം ഫോർ ആമിൽ പോയിന്റ് വൺ എം എൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നോക്കും ആദ്യം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആ റിയാക്ഷൻ റെഡ്നസ് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ റെഡ്നസ് ചുമന്ന കളർ മാത്രമേ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ വരുവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ ആണിത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റെഡ്നസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അത് ഇയർലി റിയാക്ഷൻ ആണ് അത് ലേറ്റ് റിയാക്ഷന്റെ പേരാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് മിറ്റ്സുഡ റിയാക്ഷൻ മിറ്റ്സുഡ റിയാക്ഷൻ മിറ്റ്സുഡ Mitsuda reaction, that is uh, late reaction, Mitsuda reaction. That uh, is a tuberculoid form of leprosy. Right? TB related leprosy, Mitsuda reaction. TB related leprosy. Right? Mitsuda. Mitsuda is the same thing. We have to do this. 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 മിറ്റ്സുഡ റിയാക്ഷൻ മിറ്റ്സുഡ റിയാക്ഷൻ അപ്പോ ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ സീനിൽ ലെപ്രസി ആണ് ഹാൻസൺ ഡിസീസ് ആണ് മൈക്രോബാക്ടീരിയൽ ലെപ്രയാണ് സ്കിന്നിലെയും പെരിഫെൽ നർവസിനെയും ടെസ്റ്റിസിനെയും ബാധിക്കുന്നു ഇന്റർ നർവസിനെയും ബാധിക്കുന്നു എച്ച് ഐ വി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലസറിൻ ലെപ്രസി ആണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലിയാണ് തുമ്മുന്നതിലൂടെ പകരുന്നു മൂന്ന് ടു അഞ്ച് വർഷം വരെ എടുത്താണ് ഇത് പകരുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ആണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ റെഡ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫെർണാണ്ടസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റുഡ റിയാക്ഷൻ ആണ് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ക
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഒരു ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ക്യാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിലൂടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺ ആയിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നു അതായത് ഇപ്പോ ഒരുപാട് നാൾ അടച്ചു വെച്ച നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ അച്ചാറ് പാത്രങ്ങൾ അച്ചാറ് പാത്രം അടച്ചു വെക്കുന്നു കുറെ നാളുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അടച്ചു വെക്കുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിൻ ഫുഡുകൾ ടിൻ ഫുഡുകൾ ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുന്നു അടച്ച് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അതിനകത്ത് വളരുന്ന ഒരു രോഗാണോ ഏതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിന് പറയാം ഇത് ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമാണ് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ വിഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് ക്യാൻഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആണ് ഫുഡിലൂടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കുക ആ സംഭവം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളെ നല്ല കൊടിയ വിഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടോക്സിൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സീരിയസ് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ബോട്ടിലിസം ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലക്ഷ്മി മനു ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോട്ടിലിസം ബോട്ടിലിസം ഒരാള് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ക്ലോസ്റ്റീഡിയം ബോട്ടിലിസം ക്ലോസ്റ്റീഡിയം ബോട്ട് ടു ബോട്ടിലിനം കോട്ടി ക്ലോസ്റ്റീഡിയം ബോട്ടിലിനം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലോസ്റ്റീഡിയം ബോട്ടിലം ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഡേ മീസിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മള് കുറെ ഡേ മീസിൽസ് നമുക്ക് ഡേ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പറയുന്നത് സ്മോൾ പോക്സിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഗ്രേറ്റ് പോക്സ് ആണ് സ്മോൾ പോക്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഗ്രേറ്റ് പോക്സ് ഗ്രേറ്റ് പോക്സ് ആണ് സ്മോൾ പോക്സ് ഗ്രേറ്റ് പോക്സ് ആണ് ഇനി എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെറ്റനസ് ന്യൂനേറ്ററം ടെറ്റനസ് ന്യൂനേറ്റോറം ദാറ്റ് ഈസ് എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് ടെറ്റനസ് ന്യൂനേറ്ററം തേർഡ് ഡേ ഡിസീസ് തേർഡ് ഡേ disease that is uh, measles german measles german measles that is uh, third day disease third day disease seventh day ana verum measles seventh day disease that is measles vyathyasam undu german measles measles vyathyasam undu seventh day measles aanu ini fourth day disease undu fourth day disease fourth day that is duke's disease Duke's disease, that is fourth day. That uh, is Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. What is one of the bacteria that you have to do with Staphylococcus aureus? Duke's disease. Duke's disease is uh, fourth day disease. Fifth day disease. Fifth day. Fifth day disease, that is erythema infectiosum. Erythema infectiosum infectiosum erythema that is fifth day disease uh in sixth day disease und sixth day angane eighth day vare nammal padikunnu sixth day edana roseola infantum roseola infantum roseola infantum appo idinathu dukes disease le ഡ്യൂക്സ് ഡിസീസ് സ്റ്റഫലക്കൊക്കെ സോറിയസ് ആണ് റാഷസ് ആണ് ശരീരത്തിൽ മൊത്തം റാഷസ് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സ്മോൾ പോക്സ് ഗ്രേറ്റ് പോക്സ് അതുപോലെ എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് ടെറ്റനസ് ന്യൂനറ്ററും എയ്ത്ത് ഡേ ഡിസീസ് ടെറ്റനസ് ന്യൂനറ്ററും തേർഡ് ഡേ ഡിസീസ് ജർമ്മൻ മീസിൽ സെവൻത് ഡേ മീസിൽ ഫോർത്ത് ഡേ ഡ്യൂക്സ് ഡിസീസ് റാഷസ് ആണ് സ്റ്റഫലക്കൊക്കെ സോറിയസ് ആണ് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഫിഫ്ത്ത് ഡേ എരിത്തിമ ഇൻഫെക്ഷ്യോസം സിക്സ്ത് ഡേ റോസിയോള റോസിയോള ഇൻഫെൻറ്റം റോസിയോള ഇൻഫെൻറ്റം അപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്ത് ഡേ ഡിസീസ് ഏതാണ് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത് ഡേ ഫിഫ്ത് ഡേ ഏതാണ് എരിത്തീമ ഇൻഫെക്ഷ്യോസം എരിത്തീമ ഇൻഫെക്ഷ്യോസം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്നൊരു അസുഖത്തെ പറ്റി നോക്കാനുണ്ട് ബ്രൂസല്ലോസിസ് നോക്കാം ഇതുവരെ എടുത്തു നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കണേ ഇതുവരെ എടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോള
നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഇത് നമുക്ക് അൺപാസ്റ്ററൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിലൂടെയാണ് അൺപാസ്റ്ററൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിലൂടെ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ചെയ്യാതെയുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം പകരുന്നത് നമുക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫീവർ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫീവർ എന്താന്ന് ചോദിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ആണ് ഒരു സൂണോട്ടിക് ആണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകരുന്നതാണ് സൂണോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് സൂണോട്ടിക് ആണ് അത് ഷീപ്പ് ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നും പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നല്ല ഫീവർ ഉണ്ടാവും സിംഗിങ് പൈറക്സിയ സ്വിങ്ങിങ് പൈറക്സിയ സിംഗിങ് പൈറസിയ സീൻ ബ്രൂസെല്ലോസിസ് സിംഗിങ് പൈറസിയ അതുപോലെ എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്പ്ലീൻ സ്പ്ലീനോ മെഗലി സ്പ്ലീനോ മെഗലി അതുപോലെ സ്വിങ്ങിങ് പൈറക്സിയ നമുക്ക് ബ്രൂസെല്ലോസിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ഡ്രാൻഗുലിയാസിസ് ഡ്രാൻകുലിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിനിയ വേം ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗിനിയ വേം ഇൻഫെക്ഷൻ ഗിനിയ വേം ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാൻകുലിയാസിസ് ആണ് ഗിനിയ വേം ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് പൂവർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ലം ഏരിയയിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഓക്കെ ഒരു പൂവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ടറിലൂടെയാണ് അതുപോലെ പെയിൻഫുൾ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു കൊമളകൾ പോലെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൊമളകൾ ഉണ്ടാകും ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബേണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ ആണ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഗിനിയ വേം ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ ഗിനിയ വേം ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ ഗിനിയ വേം ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് നാഷണൽ ഗിനിയ വേം ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ലാസ്റ്റ് കേസ് വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ലാസ്റ്റ് കേസ് വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഡ്രഗ് ചോദിക്കുന്നത് മെബൻഡസോൾ ആണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മെബൻഡസോൾ മെബൻഡസോൾ ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഗിനിയ വേം ഇൻഫെക്ഷൻ വാട്ടറിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് നാഷണൽ ഗിനിയ വേം ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് പെയിൻഫുൾ ബ്ലസ്റ്റേഴ്സ് ബേണിങ് ഉണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ലാസ്റ്റ് കേസ് വന്ന് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് മെബൻഡസോൾ ആണ് മെബൻഡസോൾ ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് 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 നമ്മൾ എലിപ്പനി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഈ പ്രളയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഴക്കാലം ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം എലിപ്പനി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വെയിൽസ് ഡിസീസ് വെയിൽസ് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കാം വെയിൽസ് ഡിസീസ് ഡബ്ല്യു ഇ ഐ എൽ എസ് വെയിൽസ് ഡിസീസ് ഇത് ഫാർമർ ഫാർമേഴ്സ് ഫാർമേഴ്സിന് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫാർമേഴ്സിന് അതായത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ഫാർമേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട 
ഇതിന് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എലികളുടെ മൂത്രം മൂത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു യൂറിനിലൂടെ നമ്മുടെ പിന്നെ കൃഷിക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ പണ്ട് ആ പ്രളയമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ചെരിപ്പിടാതെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നപ്പോ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ പോയവർക്ക് ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസ് ഒരുപാട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മുറിവിലൂടെ വ്രണങ്ങളിലൂടെ ഈ എലി മൂത്രം അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതിന് ഈ ഒരു അസുഖം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വരും തലേ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ വരും സീരിയസ് ആവും കിഡ്നി ഡാമേജ് വരും കിഡ്നി ഡാമേജ് വരും അപ്പൊ ഇതിന് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ചോ കൊടുത്ത് ഏതാണ് ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ആണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി നമ്മളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പെനിസിലിൻ പെനിസിലിൻ ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ഡോക്സി സൈക്ലിനും പെനിസിലിനും നമ്മൾ എലിപ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽസ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനി ഇനി മറ്റൊരു അസുഖമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ പെറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഈ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് സ്പോർട്സ് പെറ്റ് ബേർഡ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്ന തത്തമ്മ അതുപോലെ ഈ ലവ് ബേർഡ്സ് പോലെയുള്ള പക്ഷികളില്ലേ ആ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് പര പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹിസ്റ്റോ പ്ലാസ്മോസിസ് അതൊരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്റോ പ്ലാസ്മോസിസ് ഹിസ്റ്റോ പ്ലാസ്മോസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ഹിസ്റ്റോപ്ലാസ്മ കാപ്സുലേറ്റം ഹിസ്റ്റോപ്ലാസ്മ കാപ്സുലേറ്റം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്റോ പ്ലാസ്മ കാപ്സുലേറ്റം അപ്പൊ ഇതിന് സ്പോ ഇതിന്റെ സോഴ്സസ് ആണ് പെറ്റ് ബേർഡ്സ് പെറ്റ് പെറ്റ് അനിമൽസ് ഒക്കെ കേട്ടോ പെറ്റ് ബേർഡ്സ് പെറ്റ് അനിമൽസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് റൂറൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ വില്ലേജ് ഹെൽത്ത് ഗൈഡ് സ്കീം വില്ലേജ് ഹെൽത്ത് ഗൈഡ് സ്കീം ലോക്കൽ ഡയാസ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നോക്കാം സബ് സെന്റർ ആശ അംഗൻവാടി വർക്കർ ലോക്കൽ ഡയാസ് സബ് സെന്റർ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നാ